ரோஸ்டா ரிவ்யூவா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா இதெல்லாம் ஒரு படமா Hello guys, welcome and welcome to another beautiful episode of Idhalam Uru Padama. In the next celebration episode, we are going to be here. It is our 80th episode. Wow, 80 episodes of movie reviews, discussions with you guys. Thank you so, so much for all the love and support given. And uh, for actually listening to our English. I don't know if you can hear me. I don't know if you can hear me. So, thank you so much guys. So, in the 80th episode, we are going to review the first time. We are going to review the first time. We are going to talk about the first time. We are going to talk about the first time. We are going to talk about the first time. We are going to talk about the first time. We are going to talk about the first time. And we are going to talk about the first time. Without further ado, let's get into the review. Let's get into the review. அட்டகத்தினா <laughs> அட்டகதி தினேஷோட பொண்ணை தான் ஹரிஷ் கல்யாண் காதலிக்கிறாரு ஆனால் இது வந்து அவருக்கு தெரியாமல் தான் இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கிரிக்கெட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்தினால ஈகோ கிளாஷ் உருவாகுது அதுல இருந்து ரெண்டு பேரும் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கதை எப்படி போகுதுன்றதா சுவாரஸ்யமாகவே இருக்கும் When I mean Swarasyam, I mean it really, really, really exciting and interesting. A very, very engaging, superb screenplay done here. And நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக போரே அடிக்காது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த லெவலுக்கு இருக்கு மற்ற கிரிக்கெட் படங்கள் எவ்வளோ வந்திருந்தாலும் நம்ம நிறைய பார்த்துப்போம் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டாக இருக்கட்டும் கனாவாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த படம் வந்து எனக்கு என்னமோ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரிஞ்சிச்சு ஓகே அதே நான் ஏன்னு சொல்லிடுறேன் கேஸ் ஏன்னா இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டுங்கிறது ஓ இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் இட் இஸ் த ஃபிலிம் படமே வந்து என்டயர்லி அது ஆரம்பிக்கிறதும் முடிக்கிறதும் என்டயர்லி வந்து கிரிக்கெட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அதாவது இரு இரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஆண்மகன்கள் இவங்களுக்கு கிரிக்கெட் மேலே அவ்வளோ ஒரு கிரேஸ் தட் தே ப்ரையோரிட்டைசஸ் ஓவர் தியர் ஃபேமிலி அந்த லெவலுக்கு அவங்க வந்து கிரிக்கெட் பைத்தியம் தே டோன்ட் கே கிரிக்கெட் தான் எல்லாமே யூனோ இட்ஸ் அவ்வளோ அருமையான ஒரு இது இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் சுற்றி நடக்கிற மற்ற மற்ற விஷயங்கள் தான் மற்ற மற்றபடி வருது ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்ஸ் காதல் ஜாதி பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் என்னென்னமோ ஆல் தீஸ் பிரச்சனையெல்லாம் வந்து மற்றபடி எக்ஸ்டர்னலாக தான் வருது தவிர கிரிக்கெட்டோட எசன்ஸ் வந்து போகவே போகாது யூ வில் டோட்டலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஃபாலோ த ஸ்டோரி அண்ட் டயலி ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து கிரிக்கெட் வந்து ஜஸ்ட் மோர் தென் எ கேம் அது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் தியர் லைஃப் மாதிரி பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மான பிரச்சனை அவங்களுக்கு வந்து தூங்க முடியாது அந்த எப்படியாச்சும் அந்த மேட்ச் ஜெயிச்சு ஆகணும் அப்படின்றது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே எப்படி உருவாகுதுன்னா in the match play in the match play in the cricket or match play you will find yourself somehow immersed in this entire screen play பியூட்டிஃபுல்லி இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம் ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த படத்தில் வந்து நம்ம மெயின் ரெண்டு கேரக்டர் பற்றி நம்ம பேசாமல் இருக்க முடியாது அதாவது நம்ம ஹரிஷ் கல்யாண் மற்றும் அட்டகத்தி தினேஷ் அவர்களின் கேரக்டர்ஸ் அதாவது ரெண்டு பேரும் வந்து அவங்களோட கேரக்டர் வெயிட்டேஜ் வந்து அவ்வளோ அழகாக ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க சூப் பர்ப் ஆக்டிங் டன் சீரியஸ்லி நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஷான் ரூல்டனோட மியூசிக் வந்து படத்தில் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க பேக்ரவுண்ட் காசஸ் சாங்ஸ் மியூசிக் எவ்ரி திங் வந்து அவ்வளோ எலிவேஷன் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இட்ஸ் லைக் ஸோ குட் யூ வில் சம்ஹவ் என்ஜாய் திஸ் கிரிக்கெட் ட்ராமா என்டயர்லி தட் ஐ கேன் ப்ராமிஸ் யூ கைஸ் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் ரெஃபரன்சஸ் நிறைய இருக்கும் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அட்டகதி தினேஷோட கேரக்டர் வந்து படத்தில் வந்து அவர் வந்து ஒரு டை ஹார்ட் கேப்டன் விஜயகாந்தோட ஃபேன் ஸோ ரெஃபரன்சஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் அது யார் யார் வந்து கேப்டனோட ஃபேனோ இல்லை என்னவோ இந்த படம் பார்க்கும்போது எது ரசிக்கிறீங்களோ இல்லையோ அந்த கட்டெல்லாம் வரும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக ரசிப்பீங்க அவ்வளோ மாசாக அவ்வளோ அமேசிங்காக வந்து அந்த ரெஃபரன்சஸ் சாங்ஸாக இருக்கிற சரி எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து ஸ்பீட் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற திரைப்படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டுன்றது ஒரு கேம் அது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அதை வந்து எப்படி ஜெயிக்கலாம் எப்படி வந்து காம்பீட் பண்ணி ஆடலாம் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் கிளைமேக்ஸ் பார்க்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கும் பட் இட் வெரி சேம் டைம் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு ரியலிஸ்டிக் ஏரியஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் தேர் இஸ் அ சட்டில் மெசேஜ் ஆஃப் ஹவு ப்ரைட் காஸ்டிசம் அண்ட் ஈகோ கம்ஸ் இன் பிட்வீன் அமிட்ஸ் எவ்ரி திங் அதாவது ஒரு கிரிக்கெட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்தை தாண்டி இந்த மேல் ஈகோ ப்ரைடு அந்த காஸ்டோட இது சில பேர் நீ வந்து என்ன ஆளுங்க நீ வந்து எங்கள் டீம்லலாம் வந்து லாடக்கூடாது இவன் வந்து எந்த ஏரியா அந்த தெருவில் இருக்கிறவங்கலாம்
எப்படியும் ஒரு படத்தை என் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் வந்து எப்பவுமே யோசிப்பேன் ஏன் நம்ம இந்தியன் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வந்து படம் என்டிங்கை வந்து ஏன் ஒழுங்காக வைக்க மாட்டாங்க திட் ஆன் ஹவு டு எண்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு நான் எப்பவுமே யோசிச்சிருந்தேன் ஆனால் தமிழரசன் வந்து அழகாக வந்து இந்த படத்தில் படத்தையே வந்து அழகாக என் பண்ணுறாரு ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்பார்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் இந்த படத்தில் ஹியூமர்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க இட்ஸ் வெரி சட்டல் இட்ஸ் வெரி ஜெனுவின் இட்ஸ் வெரி நேச்சுரல் தட்ஸ் த பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஒன் ஹியூமன் இருக்கு அறவே இல்லைன்னு இல்லை இப்போ கதையோட ஒட்டி சில என்டர்டெயினிங்கான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அதே மாதிரி இந்த காமெடி இந்த ஹியூமர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டைமிங்கோட ஒட்டியே வருது ஸோ யூ கைஸ் வில் டெஃபினெட்லி என்ஜாய் திஸ் மூவி அதை என்னால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் நான் நெகட்டிவ்ஸ் பற்றி எதுவுமே சொல்ல போகிறது கிடையாது ஏன்னா டு பி வெரி ஆனஸ் ஐ என்ஜாய் திஸ் மூவி டு த கா டு த கா ஆக்சுவலி எனக்கு கிரிக்கெட் அவ்வளோவா தெரியாது அதாவது அதோட ரூல்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ஆக்சுவலி அவ்வளோவா தெரியாதுங்க பட் ஐ ரியலி ரியலி என்ஜாய் ஒரு அளவுக்கு இந்த விக்கெட் போலிங் பேட்டிங் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது ஸோ அது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்குது ஆனால் இன் இன்டெப்தாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் அவ்வளோவா தெரியாது எனக்கு இது மாதிரி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிரிக்கெட் இருக்கிறது இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ it was very nice to watch it was very engaging it was entertaining it was a very wholesome film enik ana nenikira indha mari oru padam paathu romba naal aachi adhu oru sports padam vandu ivlo entertaining avum kudukka mudiyum abindradha na romba viyanda na enik romba exciting ah romba pidichirundhuchu indha padam i really really loved it the padam vandu ipo theater la oditerukke neenga vandu even if you are in malaysia or not in malaysia doesn't matter ana indha padam vandu unga theaters la vandu kitta kitta irukra theaters la odudena dai sinja indha padatha poi paarenga enikira ungalku kandipa indha padam pidikum endha expectation illama oru படம் வந்து கிரிக்கெட் படம் ஜாலியா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல மைண்ட் சைடோட போங்க யூ வில் டெஃபினெட்லி என்ஜாய் அண்ட் யா ப்ளீஸ் வாட்ச் இந்த தேட்டர்ஸ் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து கண்டிப்பா இந்த அட்மாஸ்பியர்ல இந்த தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நல்லா இருக்கும் பார்க்க ஸோ டு நாட் மிஸ் இட் Yes guys thank you so much uh, for listening and watching this video in 80th episode so uh, we are so happy to uh, for this to be with associated with a exciting movie adha romba mm-hmm. amazing ana padam lover pandu indra or padam congratulations to the entire team and thank you so much guys for watching marakama vera kadigal youtube channel subscribe panna maradaradinga and follow us on all social media platforms for more fun and interesting contents and uh, stay tuned with us for more amazing amazing reviews and idala uh, maru padama see you bye bye